Φίλε και φίλοι, γεια σα. Του τελευταίου μήνε γίναμε θεατέ απίστευτων συνομιλιών με θέμα τη χροκοπία τη χώρα μα στα δελτία ειδήσεων ή σε διάφορε ενημερωτικέ εκπομπέ. Κανεί σχεδόν δεν είπε ω τώρα ότι δεν μπορούν να αφήσουν τη χώρα μας να χρεοκοπήσει. Το γιατί είναι πολύ απλό. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη έχουν πάρει ελληνικά ομόλογα. Κρατικά. Αν η Ελλάδα λοιπόν χρεοκοπήσει, αυτά θα λειτουργήσουν ως δυναμίτες, κυριολεκτικά. Θα τεινάξουν την Ευρωζώνη στον αέρα. Αυτό το τεράστιο όπλο που έχει η Ελλάδα δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Παρά τα αυτά, όλοι μαζί, είτε πολιτικοί είναι αυτοί, είτε συνάδελφοί μας, συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι, προτιμούν να κινδυνολογούν από το πρωί ως το βράδυ. Και ακούμε συνομιλίες του τύπου, Γάλλος λέει δημοσιογράφος, άκουσε γερμανό αξιωματούχο, να λέει ότι η Μέρκελ είναι πολύ συχισμένη με την Ελλάδα, άλλος άκουσε ότι κύκλοι λέει, κύκλοι, προσέξτε το αυτό, κύκλοι του τάδε, Είπανε ότι ο Σαρκοζή είναι και αυτός συγχυσμένος με την Ελλάδα και ο έτσι και όλος. Ποτέ δεν ακούτε να λένε ότι ο Τάδε, με όνομα, ο Τάδε εξωματούχος, ο Τάδε δημοσιογράφος από το εξωτερικό, ο Τάδε έτσι έτσι είπε αυτά, 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 αυτά. Και στείλουνε σενάρια περίεργα με σκοπό να τρομοκρατούν όλους εμάς. Ποιος είναι ο λόγος που το κάνουν αυτό. Θέλω να μας εξαθλειώσουν πολύ απλά. Και ψυχικά και οικονομικά. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λεφτά στα χέρια τους αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι λένε. Αφήστε. Να δούμε τι θα γίνει και μετά. Και έχει καταρρεύσει η οικονομία και η αγορά της χώρας. Από αυτήν την καθημερινή κινδυνολογία. Από αυτήν την καθημερινή κινδυνολογία. Κανείς δεν βγήκε να πει ότι είναι μια ενορχιστρωμένη επίθεση των Αμερικάνων τραπεζιτών για να στηρίξουν το δολάριο απέναντι στο ευρώ. Και πού θα χτυπούσαν πρώτα στον πιο αδύναμο κρίκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα. Πολύ απλά, στην Ελλάδα. Όμως, η Ευρωζώνη, όλα τα κράτη δηλαδή που είναι μέσα στο ευρώ, είναι υποχρεωμένοι θέλοντας και εμείς να στηρίξουν την Ελλάδα. Θέλοντας και εμείς είναι υποχρεωμένοι. Αλλιώς θα τους πάρει όλους μαζί η μπάλα. Θα την αχτούν στον αέρα. Θα γίνει το, το, απίστευτα σκηνικά θα δημιουργηθούν. Αν μας επιτρέψουν και χρεοκοπήσουμε. Δεν θα μας επιτρέψουν, στο λέω, το ξέρετε. Αυτά όλα τα σενάρια είναι παραμύθια. Σήμερα θα δούμε πάρα πολύ υλικόπτικο και το πρώτο πρώτο που θα δούμε είναι από το κανάλι, είναι ο Όμιλος Νοβόστη, ρώσικος Όμιλος είναι αυτός, αλλά έχουν ένα κανάλι το RT. Αυτό εκπέμπει από την Αμερική. Εκεί θα δείτε έναν συνάδελφο, ο οποίος έχει καλεσμένο τον Webster Tarplay, γνωστό οικονομολόγο και δημοσιογράφος στην Αμερική, ο οποίο λέει αυτό, αυτό που σας λέω τώρα. Και ποιο είναι ο ύποπτο ρόλο του Σόρο. Αυτά θα τα δείτε σε λίγο. Μόνο μια κουβέντα να σα πω ακόμα και θα μπούμε να δούμε το οπτικό υλικό γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πραγματικά μια προσπάθεια απέλπιδα των Αμερικανών να στηρίξουν το δολάριο απέναντι στο ευρώ. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Για πάμε παρακαλώ κύριε Σκηνοθέτα να δούμε το πρώτο μα οπτικό υλικό, το πρώτο το τμήμα. Here to talk to me is investigative journalist Webster Tarpley. Uh, let's start with this possibility that George Soros might be possibly uh, causing the demise of the euro. Uh, it started with a secret meeting. Go ahead and, and take it away. I think we have now powerful circumstantial evidence uh, that would put any any investigator right on the trail. Uh, it's and it create a new world monetary crisis. It's economic warfare to defend the dollar by attacking Greece and through Greece attacking the euro and the thing that's been revealed now in the last couple of days by the Wall Street Journal is a secret dinner at a Manhattan townhouse on February 8th which was attended by a group of hedge fund predators and these sociopaths over a dinner of filet mignon planned a speculative attack on Greek bonds and the euro using leverage rates of 20 to 1 and who was there? Mones, Crespi and Hart, a boutique Uh, investment bank, SAC Capital Advisors, Greenlight Capital, Brigade Capital, and above all, Soros Fund Management. Now, Soros had been preparing the ground, saying he thought that the euro was in danger of falling apart and breaking up. 
And the idea is to organize a bear raid against the euro as a means of relieving the speculative pressure against the dollar. And of course, Greece is the weak uh, flank. They say that any, the consensus around this table over the filet mignon, any outcome of the Greek debt crisis is going to be very bad for the euro. And then they go on to say in this Wall Street Journal account that uh, as soon as you get Greece going, that's the first domino. After that comes Spain, Portugal, Italy, Ireland, and of course California, and Great Britain, and indeed the United States. And one of the people, the guy from Brigade Capital said, Greece will be a contagion that will affect, if, infect all the sovereign debt in the world. In other words, government debt, national state, local, provincial, of all national states. So we're getting towards a situation where it's either the hedge funds and the zombie banks will drive the national governments into bankruptcy, or the governments will put these hedge funds into receivership and, uh, and protect themselves. Now, this is only one of, of a couple of cabals that were mentioned by the Wall Street Journal. Another one is Paulson and Company. It's different Paulson. It's not the same Paulson. Not Hank Paulson. Uh, Globop Financial Services. And then we have a group of zombie banks, all of them surviving because of U.S. taxpayer money. That would be Goldman Sachs. They couldn't be out of it. Uh, Bank of America Merrill Lynch and Barclays Bank. And remember, they were saved by the U.S. through AIG derivatives payments. So a lot of these people, of course, they are to make money, but there's also a political purpose. It's to mask the weakness of the dollar. The dollar reached a low in the first week of December after falling all during the fall at about a dollar fifty, fifty-one to a to a euro. Since then, the euro has been losing. Uh, so it's a support operation for the dollar. Now, the London Economist and the Wall Street Journal and the Financial Times have all been mocking the Greeks and Prime Minister Zapatero of Spain, who has talked about international speculative conspiracy. They say, look, you guys are paranoid. This is conspiracy theory. But here we have it. What we have in front of us is a, I think under U.S. antitrust law, this may fulfill the definition of a criminal conspiracy and restraint of trade. And uh, if, if they were doing this in the U.S. stock market, that would be a pool, and that would be illegal. So right. it's, I think it's clear that what Greece, Greece needs is not austerity, but they need to do things like ban derivatives. They need to uh, outlaw credit default swaps. There's a move now by the AFL-CIO in this country to have a Tobin tax, a 1% tax on derivatives and other forms of paper speculation. And of course, countries where there are ind independent magistrates, you know, Spain, Italy, maybe some of them are going to get interested in this. Uh, the other thing, of course, a bear raid. Uh, to uh, counter this speculation and maybe punish these speculators for what they're doing. Mr. Tarpley, uh, chock full of information. Thank you so much. Είδατε, κυρίε και κύριοι, τι ωραία τα λέει ο άνθρωπο. Δεν κάνει όπω του δικού μα, που τρομοκρατούν όλο τον κόσμο. Έχουν πάρει και ο κόσμο όλε τι καταθέσει από τι τράπεζε, όσοι μπόρεσαν ή όσοι το σκέφτηκαν. Και τι γίνεται, αυτή τη στιγμή το τραπεζικό σύστημα καταραίει στην Ελλάδα. Αδυνατεί να, δανει, να, δανει, να, δανει, να δανει, δανειοδοτήσει. Είτε τράπεζε, είτε τράπεζε, συγγνώμη, είτε επιχειρήσει, είτε νοικοκυριά. Και έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Από το φόβο και τον τρόμο που έχουν εσπείρει όλοι οι συνάδελφοι, κυρίω των Αθηνών, καθημερινά πλέον, σε καθημερινή μα πυροβολούν του Έλληνε. Του τρομοκρατούν, του έχουν εξαθλειώσει κυριολεκτικά τα μυαλά. Και αύριο, όπω τα είπα εγώ, αύριο μετά αύριο θα έρθουν οι ειδικέ οικονομικέ ζώνε, βιομηχανικέ, που εκεί το μεροκάμα δεν θα είναι πάνω από 10 ευρώ. Και όλοι οι εξαθλειωμένοι και οι άνεργοι θα αναγκαστούν να πάνε εκεί. Όμω αυτά τα πράγματα θα αποτραπούν αν σταματήσει η κινδυνολογία και αν ξανακυκλοφορήσει το χρήμα ομαλά με στην αγορά. Και σε αυτό φέρουν απόλυτη ευθύνη και η πολιτική μα και οι δημοσιογράφοι των Αθηνών κάτω. Σταματήστε να κινδυνολογείτε. Πώ το λένε, Πολύ απλά με μία φράση. Δέστε λοιπόν όμω έναν εξαίρετο Άγγλο Ευρωβουλευτή, τον Νάιτζελ Φάραντζ. Πολύ θα ήθελα να ήταν πρωθυπουργό τη χώρα μα αυτό ο άνθρωπο και θα δείτε το γιατί σε λίγο. Θα δείτε πώ ξεμπροστιάζει αυτού που κρύβονται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιε είναι αυτέ οι περίεργε επιτροπέ που κρύβονται πίσω τη, Ποιοι είναι αυτοί που νομοθετούν, Κανεί δεν ξέρει. Κανεί δεν ξέρει ποιοι νομοθετούν. Πάνε μονάχα κάτι τόμοι τεράστιοι μπροστά στου ευρωβουλευτέ και πρέπει σε μία μέρα να προλάβουν να διαβάσουν δύο-τρει χιλιάδε σελίδε και να εγκρίνουν και να μην εγκρίνουν. Και όλοι τα περνάνε έτσι. Και κανεί δεν ξέρει τι είναι αυτά. Δέστε παρακαλώ τι λέει αυτό ο τρομερό ευρωβουλευτή ο Άγγλο. Κύριε Σκηνοθέτα. Κύριε Σκηνοθέτα.
to come, children will be told a story. They'll be told that once upon a time, Europe was divided. There was a big wall down the middle of it, and the people in the East were very poor, and they had no democracy, and they lived under an evil system called communism that killed millions of its own people. But joy of joys, the wall came down, and we finished up with 27 nations, and those people lived in democracy, and 500 million people lived in peace. But sadly, 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 no, there is more. I promise you, I promise you, I promise you there's more. I should just sit down now. Well, I must say, that's the first time, that's the first time I've ever received such applause, and I am tempted, Mr. Bohostan, I am tempted to sit down. But if I may, sadly, the story continues. The politicians in charge became very greedy, and they wanted money for themselves, and they wanted power, and so they resorted to lies and deceit. And they staged the most spectacular bureaucratic coup d'etat that the world has ever seen. But they didn't need to use any bullets to do it. They were much cleverer, much more scheming than that. So what they did is they put in place new treaties. It was called the Lisbon Treaty. And then, and then, they gave 27 people total unlimited power. These would have been the people. These would have been the people that made the world. Of course, they already had the fact, and they already had the that they went about building a new state, but they ignored the people. And what they did, what they do in the world, is they recreated the very evil system that the people of Eastern Europe had lived under before. into poverty, they denied people a say, and in the end, those people had to resort to violence to get back their nation states and their democracy. And the Thank moral, you. Thank and you. The moral of the story is they had learned nothing from history. Thank remember you, the European Mr. Parliament, President. Before you give this commission power, remember, remember Thank that you, 60 Mr. years President. ago, an iron curtain came down on Europe. Thank you, but now, Mr. President. This commission, there is an economic iron fist, yeah. and it's being felt in Greece today. We can. Thank you. Thank you, Mr. You President. Come. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Δεν αντέξαν τόση αλήθεια φυσικά οι άνθρωποι και κλείσαν τα μικρόφωνα. Και προτίμησαν να τον κλεβάσουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι να γελάνε ειρωνικά. Όμω, θα δείτε σε λίγο τι του έκανε. Ειδικά τον επίτροπο τον Βαν Ρομπούι, τον Βέλγο, του είπε τα μυριάωσα. Και είχε τον ανδρισμό και το έκανε. Και μπράβο του. Για δέστε παρακαλώ, κυρίε και κύριοι, κύριε σκηνοθέτα, να δείτε τι έγινε. We were told that when we had a president, we'd see a giant global political figure, the man that would be the political leader.